मेरा बड़ा उपाय अब दूसरा चार्ट लेते हैं तो एक चार दिन बाद ये व्यक्ति पैदा हुए थे उसी साल में यानी 1956 में और ऑलमोस्ट उसी टाइम में लगभग सत्रह छब्बीस का टाइम था पिछले वाले चार्ट में सत्रह फोर्टी सेवन या फोर्टी टू के करीब का टाइम है इसमें केवल मून की पोजीशन चेंज हुई है बाकी सारी प्लानिटरी पोजीशन वन एंड द सेम है लेकिन यहाँ संक्रांति फैक्टर गायब है चीन चंद्रमा चंद्रमा की कमजोर कला भी गायब है चंद्रमा की कला पहले से बेहतर है ये सज्जन आज के दिन भी उतनी उम्र के होंगे जितनी उम्र के पहले वाले सज्जन थे लेकिन इन जनाब को आज तक कोई बीमारी नहीं हुई है और फाइनेंशियली ये बहुत वेल ऑफ है और बहुत अच्छी इनकी आर्थिक स्थिति है और ऐसा भी नहीं है कि इनको पेरेंटल एसेट्स मिल गए थे जिसकी वजह से ये हो गए ये अपने आप ग्रास लेवल से उठ करके ऊपर तक आए और इन्होंने अपना जो ये फाइनेंशियल पोजिशन अटेन की है वो खुद इन्होंने अपने आप कमाई है तो इसलिए एक जरा से फैक्टर ने संक्रांति फैक्टर छी चंद्रमा के दोष ने पूरे चार्ट को ऑलमोस्ट 98 परसेंट प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन के जो इम्पैक्ट को किस तरीके से उल्टा पुलटा कर दिया किस तरीके से बदल दिया ये इन दो चार्ट के माध्यम से देखते हैं इस तरीके से और भी बहुत सारे चार्ट आप खोज करके निकाल सकते हैं और दे सकते हैं तो ये पंचांग के जो पाँचों फैक्टर हैं उनमें से जितने फैक्टर कमजोर हो जाते हैं खासतौर से पर्व के आसपास होने वाले जो फैक्टर हैं अठारह उन्नीस फैक्टर का नाम पाराशर ऋषि ने स्वयं पाराशर और शास्त्र में लास्ट में लिया है गलती ये हुई कि आज के जमाने के लोगों के लिए वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पुराने जमाने में पारा से समझा था कि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं लोग इतना समझ लेंगे इसलिए पहले अच्छी अच्छी बात बता दो कड़वी चीज़ बाद में बता देंगे लेकिन आजकल जमाना उल्टा आ गया है पहले कड़वी चीज़ बतानी चाहिए अच्छी चीज़ बाद में बतानी चाहिए पहले कड़वी कड़वा बादाम खा लें तो बाद में मुँह का टेस्ट लास्ट तक खराब नहीं रहेगा इसलिए उन्होंने कड़वा बादाम बाद में खिलाया अशुभ जन्म अध्याय नाम से एक अध्याय लिखा पारा शर्व शास्त्र में उस अशुभ जन्म अध्याय को यदि आप देखें तो ये सारे के सारे फैक्टर्स वहाँ दिए हुए अठारह उन्नीस के करीब फैक्टर्स हैं जिनमें बैठ करके अशुभ युग शुभ योग होने के बावजूद भी बलवान ग्रह योग होने के बावजूद भी राजयोग बनने के बावजूद भी क्यों वो फैक्टिफाई नहीं होते क्यों वो फेल हो जाते हैं इसके कारण बताए उनमें से कुछ फैक्टर्स ये मैंने आज पंचांग से संबंधित आपको बताए आगे भी दो चार फैक्टर्स और हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पंचांग से ही कनेक्शन रखते हैं इसलिए पंचांग की इंपॉर्टेंस बहुत सिग्निफिकेंस बहुत जबरदस्त है पंचांग को देखिए बिना सीधे कुंडली में एंट्री मार देना उस तरीके से है कि जहाँ लिखा होता है कि डाइव करने से पहले जरा देख लीजिए वाटर लेवल लेकिन सीधे डाइव कर जाना वो खतरे से खाली नहीं होता कभी भी सदा खतरनाक हो जाता है और फेलियर्स की का रेट बढ़ जाता है सर ये अच्छा आप आगे तो खैर बात करेंगे और ये हम जानते हैं कि ज्योतिष में जहाँ कोई रूल है तो वहाँ उसके एक्सेप्शन या उसको ओवर रूल करने के भी कुछ नियम होते हैं तो अगर आप कुछ बेसिक नियम हमें बताए सूर्य और चंद्र अगर पंचांग में भी पाए जाए जिन नियमों को अभी आपने बताया तो उन नियमों को ओवर रूल करने के लिए या एक्सेप्शन कह लें उनके क्योंकि कई बार देखा गया है कि बहुत हाई पोजिशन पे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या पॉलिटिशियंस हैं या अपने अपने फील्ड में जिनके अमावस के भी बर्थ हैं या शीन चंद्रमा है पर वो बहुत हाई स्टेटस पा जाते हैं तो उसमें ऐसी क्या कुंडली में या पंचांग से ही रिलेटेड चलो अभी यही बात करते हैं पंचांग से रिलेटेड ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो उसे बल दे देते हैं इसी तरह के सवाल आप पूछे ना मुझे लगता है मेरा फेवर कर रहे हैं इसमें एक्सेप्शन सब जगह होते हैं और सूर्य चंद्रमा के एक्सेप्शन के लिए उन्होंने कहा कि अमावस्या के आसपास जन्म होने पर गंडांत में जन्म होने के बावजूद भी संध्या काल में जन्म होने के बावजूद भी कब किन किन स्थितियों में व्यक्ति राजयोग का भोग करता है वो एक्सेप्शन डिस्क्राइब किए गए हैं सारावधि के पैंतीसवें अध्याय के सारावधि का पैंतीसवा अध्याय राजयोग अध्याय और सारावधि के पैंतीसवें अध्याय को देखेंगे तो उसमें एक योग दिया गया आपने इंडस्ट्रीज का नाम दिया इसलिए मेरे दिमाग में तुरंत एक चीज स्ट्राइक होती है एक बड़े इंडस्ट्रीज हिंदुस्तान में हुए हैं और उनका गुजरात में जन्म हुआ था और वो बहुत नीचे ग्रास रूट लेवल से उठकर के ऊपर तक गए थे ऐसा कहा जाता है तो एक्चुअल तो मुझे पता नहीं लेकिन उनका धनु लग्न में जन्म हुआ था और धनु लग्न में सूर्य चंद्रमा दोनों साथ साथ हैं सूर्य चंद्रमा साथ साथ है इसका मतलब छीन चंद्रमा है या अमावस्या के आसपास का जन्म है मुझे उनकी तिथि याद नहीं है लेकिन उसके ऊपर ये एक्सेप्शन पूरी तरीके से उस कुंडली पर लागू होता है सारावली में कहा गया कि चापार्धे भगवान सहस्र किरण तत्रव ताराधिपा 
राजयोग को बताते हुए कहते हैं कि चाप आर दे धनु चाप कहते हैं धनु राशि को धनु राशि को धनु राशि के अर्ध भाग में यानी धनु राशि के जीरो से लेकर के पंद्रह डिग्री के अंतर या उसके आसपास तक यदि सूर्य चंद्रमा दोनों साथ साथ हैं और धनु लग्न में जन्म है चाप आर दे भगवान सहस्त्र किरणा जिनकी हजारों किरणें ऐसे भगवान सूर्य वहां विद्यमान है तत्व ताराधिपा वहीं पर तारापति चंद्रमा यानी चंद्रमा भी साथ है तो ये राजयोग बन जाता है और ये उस इंडस्ट्रीज की कुंडली में क्लियर कट घटित होता है इसका मतलब एक्सेप्ट रूल्स के साथ साथ एक्सेप्शन भी होते हैं हमें उन एक्सेप्शन को भी याद रखना चाहिए गंडांत तो विश्व की परिग आदि योगों में पैदा हुआ व्यक्ति भी कब राजयोग को भोगता है उसके लिए उन्होंने बताया कि दोपहर में भी जन्म हो जाए या आधी रात के आसपास जन्म हो जाए उससे दो घड़ी पहले इन्हें अड़तालीस मिनट के अपेरेंट नून से अड़तालीस मिनट पहले और अड़तालीस मिनट बाद और अपेरेंट मिड नाइट से अड़तालीस मिनट पहले और अड़तालीस मिनट बाद यदि जन्म हो और सामान्य तरीके गंडांत तो विश्व की परिग आदि खतरनाक योगों में भी अशुभ योगों में भी जन्म हो तो व्यक्ति बहुत दबंग राजा होता है उसको बहुत दबंग पने का राजा राजा माना जाता है बहुत स्ट्रिक्ट रूलर माना जाता है और वो रूल करता है इसका मतलब उसको राजयोग का गद्दी का उपभोग करता है तो एक्सेप्शन सब जगह होते हैं रूल के साथ साथ तो ऐसे उनके भी एक्सेप्शन है लेकिन हमें शास्त्र के अंदर गोता लगा करके निकाल के लाने की जरूरत है ऊपर ऊपर छोटी मछलियों की तरह तैरते रहेंगे तो ये सब चीजें हमें कहा मिल पाएंगी उसके तो गहरे उतरना होता है सर अगर अच्छा अब हम पंचांग से चार्ट एनालिसिस पे चलें तो आ, पढ़ने में और जब हम पढ़े हैं तो हमें यही समझाया गया है कि सबसे पहले लगन का बल देखिए अगर लगन बली है तो वो चाहे कोई भी डिफेक्ट्स होंगे चार्ट में डिफिशेंसीज होंगी कमियां होंगी तो उसे वो ओवर पावर करने में समर्थ रहेगा लगन के बल के लिए क्या हमें लगन की डिग्री लगन नक्षत्र लॉर्ड देखना है लगन लॉर्ड देखना है या हमें चंद्र चंद्र का डिस्पोजिटर चंद्र का नक्षत्र पति ये, ये भी देखना है इनमें से कौन से देखने हैं हमें बल देखना है तो मूल बल चार्ट का कहाँ से देखना पार्षद ने इंडायरेक्टली तीन लग्न बताए सूर्य लग्न चंद्र लग्न और राइजिंग लग्न उदय लग्न और ये प्रोग्रेसिवली डिक्लाइनिंग ऑर्डर में है सूर्य लग्न सबसे महत्वपूर्ण हुए उसके बाद चंद्र लग्न नहीं सॉरी इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस के ऑर्डर में बताए गए सूर्य लग्न कम महत्वपूर्ण चंद्र लग्न उससे ज्यादा महत्वपूर्ण और इन दोनों से उदय लग्न राइजिंग साइन ज्यादा महत्वपूर्ण इन तीनों का कंबाइंड विचार करने के लिए उन्होंने सुदर्शन चक्र पद्धति का आविष्कार किया सुदर्शन चक्र पे सुदर्शन चक्राध्याय नाम से पूरा अपना अध्याय लिखा उसमें तीनों का एक साथ कंबाइंड स्टेट स्टडी की जाती है सूर्य लग्न की चंद्र लग्न की और जन्म लग्न की तो तीनों में आप समझेंगे तो सूर्य चंद्र और पृथ्वी ये तीन पदार्थ ऐसे हैं जिन तीन पदार्थों से व्यक्ति का भाग्य बनता है भाग्य के लिए देखने के लिए बेस फॉर्म करती है बेसिस फॉर्म करती है तो उसके लिए बहुत जरूरी है सूर्य से और चंद्रमा तो काल नियामक हो गए पंचांग के फैक्टर्स को डिस्कस करते हुए हमने कई बार इस बात को अंडरलाइन करके बताया अब बच गया पृथ्वी रहते हम धरती पर हैं और धरती का कहीं कंसिडरेशन ही नहीं हमने किया तो इसलिए उन्होंने कहा कि धरती का जो क्षितिज है जिस समय राइजिंग साइन धरती का क्षति पूर्वी क्षति जो राइजिंग पॉइंट है वो जिस जोडियक साइन की तरफ इंडिकेट करता हो वो एक तरीके से धरती पर इंपैक्ट आने वाला उस जोडियक साइन का इंपैक्ट आएगा इसलिए पृथ्वी को इंक्लूड करने के लिए पृथ्वी को इनहेंट करने के लिए उन्हें उदय लग्न का और लोकल हो रहा है इनके राइजिंग पॉइंट पर दिखाई पड़ने वाली साइन को वहाँ पर इनकॉर्पोरेट किया तो तीनों चीजें सूर्य लग्न चंद्र लग्न और जन्म लग्न ने तीनों महत्वपूर्ण हो गए तो तीनों महत्वपूर्ण हो गए तीनों की बलवत्ता जन्म लग्न की बलवत्ता इस बात पर निर्भर करती है इसको अभी दो एग्जांपल देकर के बता चुका हूँ कि सूर्य और चंद्रमा का बलवान होना बेसिकली जरूरी है फाउंडेशन ही यदि कमजोर है तो ऊपर की दीवार चाहे कितनी बढ़िया फिनिश कर लीजिए कितना ही बढ़िया महल बना लीजिए इंटीरियर कर लीजिए वो टिकेगा नहीं उसकी लॉन्ग लाइफ नहीं होगी एवर लास्टिंग नहीं होगा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा तो सूर्य चंद्रमा उसके बेसिस फॉर्म करते हैं यदि सूर्य उसकी नींव है तो चंद्रमा डीपीसी है और लग्न उसका आउटर है तो इसलिए तीनों चीजों को एक साथ कंबाइन हुए एक ही स्पेक्ट्रम में देखना बहुत जरूरी है लग्न को देखने के लिए बलवान देखने के लिए बड़ा सीधा सा रूल बताया होरा स्वामी गुरु के बीच कथा होरा स्वामी होरा वाणी लग्न जब बलवान है तब जब स्वामी उसका स्वामी उसको देखे यदि उसके लॉर्ड से लग्न के लॉर्ड का कनेक्शन किसी भी तरीके का कोई संबंध लग्न राशि से बनता हो गुरु यानी बृहस्पति ज्ञाने बुद्ध बृहस्पति और बुद्ध का कॉम्बिनेशन कहीं उससे बन जाए कहीं कनेक्शन बन जाए 
लग्नेश का बुद्ध का और बृहस्पति का पापी बुद्ध नहीं शुभ बुद्ध का यदि उससे कोई कनेक्शन बन जाए लग्न से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वो वहीं लग्न में ही हो या लग्न पर दृष्टि के द्वारा अपना प्रभाव भेज रहे हो ट्रांसपोर्ट ट्रांसमिट कर रहे हो तो उस स्थिति में पूरा लग्न बलवान होता है उसके बाद बलवान बल तय करने के लिए और भी कई चीजें उन्होंने तय करी कि लग्न के आसपास लग्न से त्रिकोण में कितने अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं बलवान ग्रह बैठे हैं तो लग्न को सपोर्ट मिलता है प्रतिवेशी का बल लग्न को मिलता है प्रतिवेशी कहते हैं पड़ोसी को नेबरहुड का बल उसको मिलता है सुप्रीम कोर्ट के जज के पड़ोस में मेरा मकान हो जाए तो अपनी भी सिक्योरिटी हो जाएगी सात रेस कोर्स के आसपास हमारा मकान हो तो भाई हम हमें भी सिक्योरिटी हो जाएगी हम भी वी आई बन जाएंगे तो ठीक उसी तरीके से यदि सूर्य यदि मीडिया में क्या कह रहा था हाँ लग्न को बल मिलता है तो लग्न के दो और बारह स्थानों में यदि दूसरे में बलवान ग्रह बैठा और बारहवें में बलवान शुभ ग्रह बैठा हो फंक्शन बेनिफिट बैठा हो तो लग्न को बल मिलता है लग्नेश कमजोर है लेकिन पड़ोसी की वजह से ताकत उसकी बढ़ रही है दो बारह स्थानों में बैठने से लग्न का बल को मिलता है छह सात और आठ हाउस में लगातार शुभ ग्रह बैठने पर अधियोग बता दिया उन्होंने शास्त्रकारों ने कहा कि अधियोग होता है कोई योग नहीं पड़ा हुआ है लेकिन अधियोग है छह सात आठ स्थानों में बलवान शुभ ग्रह बैठे हुए हैं तो वो लग्न को सपोर्ट देते हैं इतना डिस्टेंट सपोर्ट देते हैं जिस तरीके से अमेरिका दूर से ही हमारे एशिया के किसी खास देश को सपोर्ट दे देता है और वो ताकतवर बन जाता है तो ठीक उस तरीके से डिस्टेंस सपोर्ट मिल जाती है तो सपोर्ट तो कहीं कहीं से मिलती है तो प्रतिवेशी का बल होता है राशि का बल होता है वहां पॉजिटेड ग्रह का बल होता है जो उस ग्रह को जो उस हाउस को ऑक्यूपाई किए हुए प्लेट का बल मिलता है कर्क लग्न है चंद्रमा कमजोर होकर के नहीं बैठा हुआ है लेकिन लग्न में बृहस्पति बैठ गए तो बृहस्पति का बल राशि को कर्क लग्न को मिलेगा यदि उसको बुद्ध और शुक्र का भी सपोर्ट है उसके इधर एक शुभ ग्रह है और बारहवीं में शुभ ग्रह है या छह सात आठ में और बलवान शुभ ग्रह बैठ गए तो उनका बल भी सब उनकी उनकी ताकत भी लग्न को ट्रांसमिट होगी तो लग्न बलवान हो जाएगा तो बलवान देखने के लिए पहले लग्न को देखिए किसी भी राशि किसी भी हाउस को देखिए लग्न की क्यों उस हाउस के लॉर्ड को देखिए उस हाउस में बैठे हुए फ्रेंड्स को देखिए उस हाउस में पढ़ने वाले नक्षत्र को देखिए उस नक्षत्र में कोई पाप ग्रह तो नहीं है उसको देखिए उसके अलावा दो बार स्थानों को देखिए पर्टिकुलरली छह सात आठ स्थानों को देखिए और पांच लोगों को देखिए क्योंकि हर एक हाउस को अपने त्रिकोण हाउस में बैठे हुए ग्रहों का बल मिलता है यदि लग्न में कोई ग्रह नहीं है प्राइम ऑफिस आपको लग्न लग्न इस कमजोर दिखाई पड़ रहे हैं लेकिन पांच और नौ में बलवान ग्रह बैठे हुए हैं तो उनका बल एक को मिलेगा लग्न बलवान हो जाएगा इस तरीके से लग्न के बल को तय कर लेते हैं लग्न के बल को तय करने के बहुत सारे और भी कई नियम है लेकिन सीधे सट बल में नहीं घुसना चाहिए मेरी ये सलाह है कि चार ग्राफ देखा कंप्यूटर प्रोग्राम में तो सन इतना बलवान है लगने से इतना बलवान है ये तो नीचे जा रहा है तो ऊपर जा रहा है इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता अच्छा सर आपने बात करी कि लगन के दो बारह में शुभ ग्रह बैठा और आपने स्पेसिफिकली बोला फंक्शनल बेनिफिट तो ये फंक्शनल बेनिफिट ही देखेंगे कई लोग बृहस्पति है बृहस्पति मलिफिक है चार्ट में दो बारह में बैठ गया या शुक्र बैठ गया तो उसी को ले लेते हैं कि शुभ ग्रह बैठे हैं तो क्या वो सही है या सही नहीं है आधा सही है शुभ ग्रह का मतलब वहां फंक्शनल बेनिफिट से है क्योंकि तो दूसरे घर में बृहस्पति यदि फंक्शनल बेनिफिट बेनिफिट ही होता और वो क्या कहते हैं नेचुरल बेनिफिट ही होता तो बहुत सारे लोगों को सेकंड हाउस में बैठ करके सेकंड हाउस से संबंधित अंग में रोग क्यों दे देता है और मोस्ट पर्टिकुलरली कर्क लग्न में क्योंकि तो कर्क लग्न में शनि यदि सेकेंड हाउस में बैठा हुआ तो वाणी जुबान बोलने का तरीका अच्छा होने के बावजूद भी उनको कोई ना कोई रोग कोई ना कोई परेशानी उनके गले में मुंह में तरीके की आ जाती है वो सस्थेज होकर के सेकेंड हाउस में बैठता है और सस्थेज होने की वजह से उसके अंदर मेडिफिशंस आ गई तो वो सुमुख योग बन गया माना उधर बृहस्पति बैठा है और कोई दूसरा ग्रह बैठा हुआ हो माना बुद्ध ही दूसरा बचा या शुक्र बचा शुक्र बचा तो सूर्य हो सकता है लग्न में होगा या ग्यारहवें स्थान में होगा शुक्र और बृहस्पति भी इस तरीके से बैठे हुए दो बारे में तो फिर वो लोग कहाँ क्यों नहीं आ क्यों आएगा रोग नहीं आना चाहिए इसका मतलब है कि वहाँ इंटरनली एक्सक्लूसिवली फंक्शनल बेनिफिट का ही कंसिडरेशन है जो फंक्शनल बेनिफिट है वो तो कर्क लग्न में बृहस्पति द्वितीय स्थान में बैठ करके कोई ना कोई मुंह से संबंधित परेशानी देता है स्वयं आती है सत्याचार लिखता है कि इस तरीके की योग तो मुखे शोभ प्रजाए थे सत्याचार ने जी रिकॉर्ड किया कि मुखे शोभ प्रजाए थे मुख में शोभ यानी मुख में स्वनिंग आ जाती है तो स्वनिंग किस तरीके से आ सकती है स्वनिंग क्यों आएगी 
स्वयं दो तरीके से आ सकती है दांतों में कैविटी हो मसूरों में इन्फेक्शन हो गया हो मुंह में बार बार गला उसका सेंसिटिव हो बार बार उसे परेशानी आती हो उसके वो वोकल कोल्ड में परेशानी खड़ी हो रही हो उसको ठंडा गर्म लग करके गला बार बार खराब हो जाता हो किसी की वजह से स्वेलिंग आ सकती है इन्फ्लेमेशन हो जाता हो सकता है तो इसलिए मुकेश शोप पर जाए तो उसने कह दिया किसी को कैंसर हो जाए उसके मुँह में शोप आ जाएगा मुँह में परेशानी आ जाएगी और कुछ किसी भी तरीके की परेशानी हो सकती है जीभ कम खुलती हो मुंह कम खुलता हो ये कोई परेशानी आ सकती है साइनस से संबंधित परेशानी की वजह से नाक के रोग भी देता है नाक की वजह से दांतों दांत और गला खराब हो जाता है जिसको जुकाम रहता है तो उनको दांत वाल खराब हो जाते हैं बचपन में जिनको नजला रहता है उनके दांत खराब हो जाते हैं तो उनका दांत आगे निकल आता है जबड़ा वो मुंह से सांस लेने की टेंडेंसी बच्चों में पैदा हो जाती है जिनको पहले से दम आया ब्रॉकाइटिस होता है तो सेकेंड हाउस में बैठ करके बृहस्पति ब्रॉकाइटिस देता है अर्क लगने वालों को मुंह से संबंधित बीमारी देता है सांस लेने से संबंधित परेशानी देता है उनको इन्फेक्शन देता है वो एलर्जिक होते हैं तो ऐसा क्यों होता है यदि ऐसा होता यदि शुभ केवल नेचुरल शुभ बैठ करके इसको मुख्य योग बना देता और शुभ कर्तरी या शुभ मध्य बना देता तो यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है बृहस्पति के बैठने से ये रियल एग्जाम्पल्स में मैं दे सकता हूँ आपको तो इसलिए वहाँ बिल्कुल फंक्शनल बेनिफिट के लिए ही उनका बात की गई है उन्होंने जो कहा गया वो फंक्शनल बेनिफिट को ही कहा है बेनिफिट नहीं है नेचुरल बेनिफिट नहीं है वो फंक्शनल बेनिफिट है तो इसी तरह से जो शुक्र आमतौर पे धारणा है कि शुक्र जिस भाव से बारहवीं में बैठ जाए उस भाव को पुष्ट उसके उसको बढ़ोतरी करता है उसको बेनिफिक इन्फ्लुएंस देता है तो अगर लगन से बारहवीं में शुक्र हो क्या अंडर ऑल सरकमस्टांसिस बेनिफिट बेनिफिट आपने जो बताया उसके हिसाब से तो नहीं होना चाहिए नहीं बेनिफिट तो लग्न के लिए हुआ ना जो ये मैंने शुभ मध्य बताया और पाप मध्य बताया लग्न के दो बार में जिस शुभ में बैठे हुए हो तो उसमें शुक्र जी बार में घर में बैठा हुआ है लग्न पे डिपेंड करेगा कौन से लग्न जी तो हर लग्न उसका से हर लग्न के लिए ऐसा नहीं है हर लग्न के लिए इसके लिए शुक्र जी मेलिफिक है फंक्शनल मेलिफिक है किसी लग्न के लिए तो वहाँ बार में बैठ करके लग्न को उतना अच्छा सपोर्ट नहीं दे पाएगा नेगेटिव सपोर्ट देगा और भी वो फंक्शनल बेनिफिक है शुक्र किसी के लिए तो वहाँ बैठ करके वो अच्छा भी देगा इसी बात को इनडायरेक्टली अंडरलाइन करते हुए उत्तर कालामृत में कहा कि शुक्रो द्वादश संस्थितो शुभदा मंदांश राशि बिना मंद मन शनि की अंश मान नवांश और राशि को छोड़ करके मंद यानी शनि के नवांश में राशि में नहीं होना चाहिए मकर और कुंभ राशि में या मकर और कुंभ के नवांश में मकर और कुंभ राशि नवांश राशि में मकर नवांश कुंडली में मकर और कुंभ में ना, ना हो और लग मुख्य लग्न चार्ट में लग्न कुंडली में मकर और कुंभ में ना हो और बारहवीं घर में बैठा हुआ हो तो क्या स्थिति होती है कि वो द्वादश संस्थितों की शुभदा वो बारहवें घर में बैठ करके शुभदायक हो जाता है शुभ हो जाता है बेनिफिक हो जाता है इसलिए कहा क्योंकि मकर और कुंभ राशि यदि बारहवें घर में पड़ेगी यदि बारहवें घर में मकर राशि पड़ रही कुंभ राशि पड़ रही है तो लगने हो गया मंगल शुक्र शनि तो शनि की राशि वहाँ बारहवें पड़ गई उसके लिए वो कल्याण कारक हो गया मकर लग्न के लिए शुक्र कारक है जी किंतु त्रिकोण का अधिपति होने की वजह से कुंभ लग्न के लिए वो कारक है तो वो बारहवीं चला गया कारक जब बारहवीं चला गया तो इसलिए उसको कारक के लिए उसके जो राज, राजयोग के इफेक्ट हैं या उसके जो वर्ल्ड की लघु वर्ल्ड की कम्फर्ट्स के इफेक्ट हैं वो कम हो जाएंगे बारहवीं में जाने की वजह से इसलिए कहा कि मंद की राशि को छोड़ दीजिए बाकी राशियों में क्या है कि मेष में यदि वो गया तो मेष में वहाँ मीन में होगा मीन में उचिका हो जाएगा वृक्ष वृक्ष राशि में जाएगा तो वृक्ष राशि में वहाँ मेष का हो जाएगा रेव की और अश्विनी नक्षत्रों में और कृतिका रेवती स्थायी इस तरीके का सारा होगी मेरे श्लोक है कृतिका में रेवती में और अश्विनी में यदि शुक्र हो तो एन एन मसली राजयोग कारक हो जाता है तो वृक्ष राशि वृक्ष लग्न में मेष में इस तरीके से आ जाएगा मिथुन में आएगा तो वृक्ष राशि में अपनी राशि का हो जाएगा कर्क में आएगा तो मिथुन में आएगा मिथुन में आएगा तो वो कर्क लग्न में सेवन्थ लॉर्ड वो क्या कहते हैं फोर्थ लॉर्ड होगा और साथ में इलेवंथ लॉर्ड होगा लाभेश होगा लाभेश और फोर्थ लॉर्ड हो गया ना तो वो जाकर के बारह में चलेगा तो उसके लिए नुकसानदायक बनेगा थोड़ा सा बचत है क्योंकि उसके लिए वो बाधकेश भी है इलेवंथ लॉर्ड होने की वजह से और किसी वजह से उस शुक्र का संबंध अष्टम स्थान से बन गया या अष्टम के फैक्टर से बन गया एट्थ फैक्टर से बन गया एट्थ में पॉजिटिव हो गया मीनस तो पोजिशन की तो बात हम ट्वेल्थ की कर रहे हैं किसी वजह से उसके उसका राशि लॉर्ड उसका नवांश लॉर्ड या एट्थ लॉर्ड भी वहीं पर साथ में आ गया उसका दृष्टि उसके ऊपर बढ़ गई तो वो घातक भी हो जाता है मीनस ट्वेल्थ में कर्क लग्न में थोड़ा सा एक्सेप्शन है सिंगल इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर देते हैं तो मकर कुंभ को छोड़ करके या मकर कुंभ नवांश को छोड़ करके बहुत सोच समझ कर उन्होंने नियम तय कर दिया कि अन्य लग्नों में शुभदायक हो सकता हो जाता है 
not exactly directing the subh effect, but maybe or may not. इसलिए उनका सुबधा सुबधायक नहीं होता सुबधा सुबधायक हो जाता सुख देने वाला हो जाता है सुख दे सकता है कुछ अच्छी बातें भी दे देगा कुछ बुरी बातें भी दे देगा तो इसलिए उसको आउट राइटली आउट वर्ल्डली आप उसको ये मत मानिए कि वो बिल्कुल खराब है मिश्र जी आपने लगन के बल के बारे में हमसे बात करी लेकिन हमें ये मालूम है कि कई बार ऐसे लोग आ जाते हैं जिनको अपना एग्जैक्ट बर्थ टाइम तो छोड़िए पांच दस मिनट का अंतर तो छोड़िए एक घंटे का भी आगे पीछे बता देते हैं या हो सकता है दस मिनट में लगन ही बदल रहा हो तो लगन ही क्लियर नहीं होता कि कौन सा है तो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के कई मेथड्स हैं उन मेथड्स में कंफ्यूजन भी बहुत है कॉन्ट्रोवर्सीज भी बहुत है केवल अगर लगन ही तय करना हो एग्जैक्ट बर्थ टाइम तो बात की बात है तो उस चीज पे इंसान निश्चित कैसे करे कि किसी व्यक्ति का सही लगन क्या है राशियों के कैरेक्टरिस्टिक्स जो क्लासिक्स में बताए गए खासतौर से भारत चल जी ने भी अपने शुरू के दो तीन चार अध्यायों में इन्हीं बातों का जिक्र किया है ज्यादा में ब्राह्मीण ने इसके ऊपर डिटेल में लिखा हुआ है राशि और ग्रहों के जो सील हैं जो करेक्टर करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको दिमाग में रख करके लगन तय किया जाता है कि सामने वाले बैठे सामने बैठे हुए आदमी के करेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स या या एपीरियंस उसका इससे मिल रहा है नहीं मिल रहा है ब्राह्मीण ने बड़ा सीधा सिद्धांत बता दिया कि लग्न नवांशक तुल्य तनुष्यात लग्न नवांशक तुल्य लग्न में पड़ने वाले नवांश राशि और नवांश के लॉर्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स मोर और लेस उस व्यक्ति के अंदर रिफ्लेक्ट होते हैं नेटिव के अंदर रिफ्लेक्ट होते हैं तो देखो लग्न नवांश लग्न के नवांश की राशि और नवांश का पति यानी नवांश के लॉर्ड तो ग्रह और राशि ही तय करेगी कि सामने वाला का अपेयरेंस इस लग्न चार से मेल खाता है इन राशियों से मेल खाता है या नहीं खाता है नंबर दो चंद्र समेत नवांशक वर्ण चंद्रमा जिस नवांश में गया है उस नवांश की वजह से फेशियल कॉम्प्लेक्शन में यानी बॉडी कॉम्प्लेक्शन में कुछ वेरिएशन हो सकता है चंद्र समेत नवांशक वर्ण चंद्र ने जिस नवांश को ऑक्यूपाई किया हुआ है उस नवांश राशि की वजह से उस नवांश के लॉर्ड की वजह से कुछ थोड़ा बहुत वेरिएशन उसमें आ सकता है उदास चढ़ाव आ सकता है जैसे कि कर्क लग्न में उन्होंने बताया कि गोरा रंग होना चाहिए राशि शील है कि गोरा रंग होता है गोरा चिट्टा रंग होता है गुलाबी रंग होता है और उसमें यदि चंद्रमा चंद्रमा का नवांश चला गया कुंभ में चंद्रमा चला गया मकर में या कुंभ में तो स्लाइड शेडो ही आ गया तो उतना बिल्कुल फेयरर अंग्रेजों की तरह कलर ना होगा कॉम्प्लेक्शन ना होगा फिर थोड़ा सा डार्कर हो जाएगा तो उससे वेरिएशन आएगा लेकिन बेसिकली वो बोरा ही रहेगा उसको सांवले साइड में नहीं जा सकते तो चंद और चंद लग्न नवांश अब तुल्य समस्या लग्न के नवांश के चंद्रमा के आधार पर उसकी शक्ल सूरत तय की जाएगी उन्होंने कहा चंद्र में चतुरस्व वन है चतुरस्व वपू है चौकोर वपू है उसका चौकोर वपू का मतलब है कि वो इस तरीके से कमर उसकी वेस्ट स्लिंग होकर के फिर इस तरीके से नहीं गया होगा मतलब ऑलमोस्ट वो नीचे से ऊपर तक ऑलमोस्ट ऐसा लगेगा जैसे वो उसकी वैल्यू बढ़ी हुई है काफी और वो चमी जाना है तो कमर थोड़ी चौड़ी है तो ऑलमोस्ट चौरस जैसा लगता है इस समय खड़ा हो गया था बहुत ऊंचा नहीं होता यानी बहुत लंबा कदम नहीं होता बहुत लंबा कदम ना होने का मतलब उन्होंने कहा कि ये देश काल से हम तय करेंगे हिंदुस्तान में एवरेज कद साढ़े पांच फुट है आदमी का और और विदेशों में ये कद छह फुट और सात फुट भी है तो वहां के लिए नॉर्मल कद जो होगा नॉर्मल कद का होता है नॉर्मल कद साढ़े पांच फुट आठ पांच फुट आठ इंच पांच फुट नौ इंच छह फुट से लंबाई शुरू होती है छह फुट छह फुट एक लंबा मानते हैं फाइव टेन तक मीडियम हाइट है फाइव एट से फाइव 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 से फाइव टेन तक तो उस तरीके से देश काल पर स्त्री के अनुसार उसको तय कर देंगे उसका कलर कॉम्बिनेशन दिखाई कॉम्प्लेक्शन दिखाई पड़ जाएगा उसके फेस एक्सप्रेशन दिखाई पड़ जाएगी उसके बॉडी का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ जाएगा तो उससे तय करते हैं तो ये दो सिद्धांत उन्होंने बताए हुए इसको फॉलो करें तो काफी हद तक तुरंत लग्न तय हो जाता है कि लग्न है कि नहीं फिर और बहुत सारे कुछ इनर सिम्टम्स हैं उनको देख करके तय किया जा सकता है ये तो लग्न तय हो गया मिश्र जी आपने लगन तय करने का तो हमें बताया कि राशि शील देखे हम नवांश का भी आपने कहा कि नवांश से भी देखे नवांश और नवांश अधिपति से भी इंसान का अपीयरेंस जो है वहां से पता लगेगा उसके लिए तो हमें एक कम से कम एक नवांश तक की एक्यूरेसी तो चाहिए तो वहां तक कैसे पहुंचा जाए नवांश के लिए चंद्रमा के नवांश की बात की हमने और लगन के नवांश लगन का नहीं 
लगन तो तय कर लिया हमने राशि शील के अनुसार लेकिन उसमें प्रिसिशन लाने के लिए बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन में अगर हम नवांश तक पहुंचना चाहें तो उसका क्या मेथड है सबसे पहले लगन तय करने के लिए उन्होंने बताया कि लगन नवांश जब तुल्य धन उसके हाथ पूरा श्लोक बता देता हूँ लगन नवांश जब तुल्य धन उसके हाथ वीर युत ग्रह तुल्य धन हुआ लग्न में जो नवांश है उस नवांश के लौट के अनुसार नवांश में पड़ने वाली राशि के सील के अनुसार व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है आउटर पर्सनालिटी जो एक्सपीरियंस है वो तय होता है उस एक्सपीरियंस में वेरिएशन थोड़ा बहुत आएगा उसकी वजह से जो चंद्र समेत नहीं जो वीर्य युत ग्रह तुल्य चंद्र हुआ जो केंद्र स्थान में एक में या साथ में एक एक राशि में एक लग्न में या सेवन था उसमें जो बलवान ग्रह बैठा हुआ है बलवान ग्रह का सपोर्ट जिस लग्न को मिल रहा है जो सबसे बलवान ग्रह है वो भी अपना कंट्रीब्यूशन खुद देगा उसकी पर्सनैलिटी फॉर्मेशन में इसलिए उसके अनुसार उसमें कुछ कम वेश कुछ रद्दो बदल कुछ अपने उतार चढ़ाव हो सकते हैं आगे पीछा हो सकता है मोटा पतला वो हो सकता है काला गोरा वो हो सकता है उसके हिसाब से वेरिएशन आएंगे उस वेरिएशन को तय करने से हमारी लग्न राशि बिल्कुल फिक्स हो जाती है ये है कि ये है क्योंकि जो लग्न बदलते ही वो हाउस शिफ्ट हो जाएंगे ग्रह शिफ्ट हो जाएंगे उसके बाद उनका चंद्र समेत नवांशक बढ़ना इसके बाद जो फर्दर कलेक्शन करता है वो चंद्रमा का नवांश राशि और चंद्रमा का नवांश लॉर्ड करता है चंद्रमा नवांश कुंडली में जिस राशि में गया उस नवांश कुंडली में उस राशि का जो लॉर्ड है चंद्रमा का नवांश में जो डिस्पोजिटर है वो और राशि के इस जो प्रॉपर्टीज प्रौ, हैं जो उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं उनके हिसाब से उसका नवांश तय किया जाएगा तो नवांश तय करने के लिए हम देखेंगे कि कौन से ग्रह का नवांश है तो ऑलमोस्ट चंद्रमा के नवांश राशि से संबंधित जो एपिडेंस उसके अंदर जिसके आ रहे होंगे नवांश लॉर्ड के से करेक्टरिस्टिक जिसमें मिल रहे होंगे उसके हिसाब से हम काफ़ी हद तक नवांश को कट शॉर्ट करते करते और फ्रेम करते करते बिल्कुल उसमें इन या शॉर्ट शॉर्ट उसमें स्पैन में लेके आ जाते हैं उसके बाद और कई सारे मेथड हैं उसको तय करने के लिए उसके बाद उसके सिम्टम्स को देखा जाता है सिम्टम्स कहाँ पर हैं उसके जो बॉडी सिम्टम्स हैं तो बड़ा सीधा सा रूल है कि बुद्ध कुंडली में जहाँ कहीं बैठा है उस कुंडली का भी मिला पूरा श्लोक नहीं बोला मैंने चंद्र समेत लग्न नवांश बतुल्य तनुष्यात वीर युत ग्रह तुल्य तनुर्वा चंद्र समेत नवांशक वर्ण उसके बाद जो उन्होंने अगला स्टेप है कादि विलग्न विभक्त भात्र कादि क आदि सिर से लेकर के क कहते हैं सिर को संस्कृत में क माने आसमान क माने पानी क माने सिर तो क कादि क माने सिर से लेकर के कादि विलग्न सिर को लग्न में मान करके विभक्त भात्र प्रत्येक भ माने राशि को उसके अंगों में बांटते हुए चले जाएंगे मेष से लेकर के नीचे बीन तक की जो राशियां होंगी उन राशियों के हिसाब से जहां बुद्ध बैठा हुआ है वहां पर डेफिनेटली उसको कोई ना कोई बर्थमार्क होगा जहां कुंडली में बुद्ध बैठा हुआ है बुद्ध सेवन था उसमें बैठा हुआ है क्योंकि प्राइवेट पार्ट्स में होगा वो दिक्कत करता है भैया बाथरूम में जाकर चेक करके आ जाओ तब बता दो मुझे बात खराब तुम्हारा नवांश भी तय हो गया तुम्हारा टाइम भी तय हो गया उसके बाद वो कहता है कि साहब जो उसका वो कुंडली के हिसाब से वो अंग उसका जो काल पुरुष का अंग है काल पुरुष का अंग और उसके बाद एक और सूक्ष्म विभाग उन्होंने बताया कि दृष्टांत के हिसाब से अंगों का विभाग होता है यदि लग्न में प्रथम दृष्टांत हो तो कम दृक सूत्र नशा कपोल हनवो वक्तम जहोरा दया लग्न से लेकर के और आगे तक की सारे हाउस में क्रमशः कम वाले सिर को दृक माने आंखों को कम दृक सूत्र नशा ये सूत्र को दोनों कानों को नशा माने दोनों नाखों को कपोल दोनों गालों को हनवा शुड्डी को कपोल हनवा वक्रम से हो रहा गया और मुंह को माउथ को इनको इनको प्लेस करेंगे और सेकंड देश कांड में हो तो ये ऑर्डर यहाँ से लेकर के एक तो ये भाग हो गया सेकंड देश कांड यहाँ तक नाभी तक हो गया नाभी से नीचे रखा तीसरा देश कांड हो गया यदि पहला देश कांड है तो हम हाउस का डिविजन करना शुरू करेंगे सर से यदि दूसरा देश कांड है तो पेरेनियम से नीचे जो ये आपका ये यहाँ है पेरेनियम इसको कुछ और कहते हैं ये यहाँ फेफड़े से नीचे यहाँ जो ये सांस की नली जैसे इधर नहीं कुछ और ना इसका मेडिकल टर्म एकदम याद नहीं है उससे नीचे वाली स्थिति में इसमें बारह यहाँ से शुरुआत करेंगे लग्न फिर यहाँ से शुरू होगा तो उस तरीके से अंग अंग शुरू करने के बाद प्रत्येक अंग में जहाँ बुद्ध बैठा हुआ है वहां पर कोई कोई बर्थ मार्क होगा बर्थ मार्क एज यूजल क्या होता है भाई कोई मोल होगा कोई मसा होगा 
कोई वर्तमान कैसा होता है कि वहां पर कोई कोई स्पॉट हो जाता है ब्लैक स्पॉट या कोई चीज कई बार वहां पर खाल का उभार स्किन का उभार इस तरीके से होता है कि वो लटकता हुआ सा दिखाई पड़ता है फूला हुआ पकौड़ा जैसा बन जाता है वहां पर कई बार इस तरीके की स्थिति होती है और यदि नहीं है तो बिल्कुल एक साल के अंदर अंदर उसने कहीं से उसको सस्टेन किया होगा अच्छा। कोई मार्क आएगा तो वो मार्क उसको तय कर देगा कि कौन सा उसका लग्न है और कौन सा नवांश है तो बिल्कुल सीधा सिंपल रूल बता दिया वराहमी ने सिस्टमेटिक ढंग से बताया सबसे पहले लग्न नवांश अब तुल्य तो उससे आप लग्न और लग्न के लग्न के नवांश नोट को देख लीजिए नवांश की राशि को देख लीजिए उससे आपका अवसर एक्सपीरियंस तय हो गया चंद्र समेत नवांशक और काल और वीर युद्ध ग्रह तुल्य चल हुआ केंद्र में जितने बलवान ग्रह बैठे हुए उन बलवान ग्रह में ये सबसे बलिष्ठ है जो स्ट्रॉन्गेस्ट है उस स्ट्रॉन्गेस्ट के हिसाब से थोड़ा उसके कॉम्प्लेक्शन में वेरिएशन आ जाएगा चंद्र समेत नवांशक ओढ़ना फाइनली डिसाइड करेंगे हम चंद्रमा के नवांश लॉर्ड से चंद्रमा के डिस्पोजिटल नवांश में डिस्पोजिटल से चंद्रमा में की नवांश में राशि से और उसके बाद कार्य विलग्न विभक्तम गात्रा किसी पर्टिकुलर बॉडी लिम पर बॉडी जगह के जगह पर कहीं किसी अंग पर यदि कोई निशान है तो उस निशान के आधार पर उसको तय कर देंगे लग्न भी तय हो गया नवांश भी तय हो सिस्टमेटिक है ये शुरू शुरू में ही बता दी बातें शुरू के तीन चार अध्याय वो छोड़ करके आगे से पढ़ना शुरू कर दे जहाँ से राज्य उग दिया है जहाँ से नागस युग दिए हुए कहते बेकार की बातें इनको कौन पढ़ेगा सबको पता है मेरी साथी ऐसी होती है बड़े साथी ऐसी होती है ये नहीं पता कि सारा का सारा रहस्य तो उन्हीं में छिपा हुआ है वहीं से तो वेरिएशन वहीं से डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं कि इस कुंडली और इस कुंडली में फर्क क्या है उसको इग्नोर कर देते हैं लोग 